Il flusso Byte prevede un percorso dedicato, quindi scelto il percorso di ricostruzione. Andiamo come sempre ad inserire i dati sull'odontogramma e a questo punto siamo pronti per iniziare. Come prima cosa ci viene chiesto di levare tutti i sottosquadri del modello. Questo è una parte che abbiamo già visto più volte per altre ricostruzioni, viene generato un nuovo modello verde sul quale verrà costruito il byte. Abbiamo sempre a disposizione il nostro antagonista. Sul modello verde privo di sottosquadri andremo a costruire la nostra linea del margine del byte. Chiuso il ferro di cavallo che delimita i margini, diamo l'ok ok non prima di aver gestito i parametri di offset ed altezza della parte occlusale. Daremo un'altezza sufficiente per creare una continuità di contatti su tutta l'arcata nei confronti dell'antagonista. Possiamo scegliere un articolatore. Ma, avendo a disposizione i dati, esiste anche la possibilità di lavorare con dei sistemi personalizzati come i TAC o Zebris, giusto per citarne qualcuno. Centriamo a questo punto il piano dell'articolatore e passiamo a gestire la simulazione. Centriamo a questo punto il piano dell'articolatore e passiamo a gestire la simulazione. Che prevede una personalizzazione dei parametri, quali protrusione e lateralità. Il tasto subito sotto alla simulazione ci creerà un'area di taglio dinamica, subordinata ai parametri scelti. Il colore del byte di default è azzurro, ma possiamo sostituirlo con un colore più naturale. Il tool di sinistra è appunto l'ambiente utile per fare le operazioni appena descritte. Ricapitolando abbiamo dapprima scelto i parametri e poi gestito un'area di taglio dinamica. Utilizzando la trasparenza possiamo apprezzare il risultato delle traiettorie che l'arcata inferiore può eseguire guidata dalle aree di taglio pianificate. Ovviamente avendo lavorato su valori medi, lo strumento andrà funzionalizzato in bocca, ma abbiamo sostanzialmente creato un byte idoneo a quest'ultima attività.